Sa Futuban Night Market sa Divisoria, Maynila, pamorningan na ang mga tindahan sa dami ng mga naglalas minute Christmas shopping. Dahil pala sa Divisoria, saksi si Jamie Santos. Jamie. Arnold, lunes na lunes man at may trabaho pa rin diretsyo na dito sa Tutuban Night Market ang ilan sa ating mga kababayan na hanggang sa kaya na hindi pa nakakapamili ng kanilang pangregalo ngayong Pasko. Isang panahal lang po. Nasanay pa kayo na tanulong itong mga gamit tulad ng simple bag, wallet, maraming tao, maraming mandaloko, mag-inat sa gamit. Parlala para sa kaligtasan ng mga mami mini ang bumungad sa amin dito sa Divisoria. Hanggang alas 4 ng umaga kasi bukas ang night market kaya pinag-iingat ang mga mami mini. Wala namang kapaguran sa pagpaparoot pa rito ang mga mami mini. Ang isang ito nakasulit dahil may pangregalo siya na bag na bagay daw sa mga fashionista. Affordable siya, mura lang siya, ang mga gamit pa ng mga bata at para kumpleto ang forma, eto naman ang ibinida sa amin ng nakasalubong din namin na mimini. Murang t-shirt at blouses. Eh ano, pwede ng panigalo kasi nga 100 lang. Kung ayaw nyo naman daw kayo makalimutan ng inyong ririgaluhan, magandang ibigay ang una na ito. O, yung klase kong makatulog ng maayos. Paalala ko sa inyo. Kasi babae yung lalaki. Lalaki po. Pero di lang mga mamimili ang apaw dito, pati mga nagtitinda. Kaya naman kanya-kanya silang diskarte para maka-corner ng customer. Tulad ng isang ito na halos mapatid na ang ugat sa leg sa kakasigaw makabenta lang. Ate, gamote, bedra, tatlo, sikwenta, may quality pa! Wais naman ang mamang ito, nirecord na lang ang kanyang boses para di malatin. Habang ang inan, idinaan sa bagsak presyong paskilang pagbebenta. May sikweta na lang lahat ng klase ng bags namin dito. Arnold, hanggang sa mga oras na ito, patuloy ang dagsa ng tao dahil hanggang alas 4 nga ng madaling araw ang night market. Mula rito sa Tutuban, ako si Jamie Santos, sang inyong saksi. Sa mga shopper na palagi sumasakay ng taxi, patuloy pong Oplan is na pero ng DOTC, isumbong ang mga taxi driver na namimili, nakongkontrata, tumatanggi sa mga pasahero. Tumawag sa hotline ng DOTC na 7890, bari rin mag-text sa 0919-222-7462 at 0917-247-0385. Dapat ay ibigay nyo ang mga kompletong detalye gaya ng plaka at pangalan po ng operator at kung saan at kailan pinara ang nirereklamong taxi. Isang retiradong judge at kaniyang may bahay na magsisimbang gabi sana ang patay matapos alpukin ang pampasaherong bus ang kanilang SUV sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Agad naman sumuko ang bus driver na iginiit na hindi niya sinasadya ang nangyari. Saksi si Steve Dailisan. Dito na karang Merkulis lang mabasisihan natin ang pag-araro ng isang 10-wheeler sa labing pitong sasakyang nakahinto sa gitna ng traffic sa SLEX. Sa pagbulusok ng truck, labing apat ang sugatan. Wala pang isang linggo, disgrasya na naman. At sa pagkakataong ito, sa Commonwealth Avenue, nagka-UPUP ang driver side ng SUV ang sinasakyan ni retired Makati RTC Judge Rinaldo Laigo at ang misis niyang si Lilia. Nang masakul ng kurimbabas, pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Dead on arrival sa ospital ang mag-asawa. Lumalabas sa investigasyon na tinatahak ng bus ang Commonwealth Avenue habang papatawid naman ang SUV mula sa Winston Street nang mangyari ang banggaan. Magsisimbang gabi raw sanang mag-asawang Laigo. Batay sa testimonya ng driver ng bus, nagawa niya para businahan itong driver ng Mini Pajero. Limang pong metro ang layo bago maganap ang banggaan. Sa pag-akalang, hindi na itututuloy ng pagtawid sa intersection. Kaya naman tuloy-tuloy din daw kanyang takbo. Huli na raw nung kanyang apakan ng preno na hindi rin naman daw gaano kumapit dahil sa basa ang kalsada dulot ng pag-uulan kaninang madaling araw. A human error on the part ng bus dahil nakita niya na hindi inilawan lang daw niya, binusinahan. Pero ang hindi niya nagawa yung uh, magpreno. Agad namang sumuko ang driver na nakilalang si Generoso Magante Jr. at humingi rin ang tawad sa pamilya ng biktima. Hindi ko man siyasa, hindi ko man ano na magsidente ako kasi wala, biglaan talaga yung dating. Sumigaw na lang ako nung marangkata eh. Ako, patay ka, kung ano wala na. Pero nakapang ko sa preno, X-House, handbrake, gamit ko lang. Pero disidido pa rin ang pamilya Laigo na kasuhan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property si Magante. Nakalagak na sa Loyola Memorial Park ang labi ng mag-asawang Laigo. Ako, si Steve Delisan, ang inyong saksi. Baki po ng fire exit, bintanang may harang na bakal at depektibong fire extinguisher. Yan po ang natukasang paglabag ng nasunog na pension house sa Tugigaraw City sa Cagayan 
na ikinamatay ng labing anim na tao. Kasabay ng binuong Task Force Sunshine na bagay investiga sa sunog, sinibak na po sa pwesto ang Fire Marshal Dang Lungson. Saksi si Trisha Zafra. Sa usok pa lang na bumati sa mga rumisponding bumbero, ramdam ang bangis ng apoy na kumakalat sa loob ng Sunshine Bed and Breakfast Pension House sa Tugigaraw City, Cagayan. Dahil di agad napasok ang pension house, ilang natrap na guest at empleyado ng hotel ang nasawi. Kabilang sa kanila, ang siyam na nursing licensure examinee na nag-review sa University of La Salette. Binawian sila ng buhay sa loob mismo ng hotel. Ang isa pa nilang kasamang reviewer na si Jose Julius Gaduang na itakbo pa sa ospital pero binawian din ang buhay. Anim na iba pa ang nasawi sa sunog. Ang lima, kaanak ng may-ari ng pension house. Ang isa naman, kasambahay. Sugatan naman sa sunog ang mag-asawang may-ari ng pension house na si Napit at Aracelio Fondevilla. Lumalabas na makipot ang mga fire exit ng hotel. May harang na bakal din ang mga bintana at ang mga fire extinguisher, depektibo. Walang fire safety clearance mula sa Bureau of Fire Protection ng naturang pension house. Kaya naman habang iniimbestigahan ang insidente, sinabak sa pwesto si City Fire Marshal Senior Inspector Neil Carangyan. Kaya nagparagip na tayo ng mga dito. Para patapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp